എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം മാത്തമാറ്റിക്സ് ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ കേരള പി എസ് സി നടത്താൻ പോകുന്ന പ്രോഗ്രാമർ അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റം അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആ പോസ്റ്റിലേക്കുള്ള എക്സാമിൻ്റെ ഡിസ്ക്രീറ്റ് മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ സെറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നും കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഡിസ്ക്രീറ്റ് മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഇതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ രണ്ട് ക്ലാസ്സുകൾ ലോജിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ രണ്ട് ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ പ്ലേലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് നോക്കി പഠിക്കാവുന്നതാണ് മാക്സിമം ഈ ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം ഓക്കെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആളുകൾ സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് പോകാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ ലെറ്റ് എ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് സെറ്റ് ഫൈവ് സെറ്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് കോമ സെറ്റ് ഫൈവ് കോമ വൺ കോമ സെറ്റ് വൺ കോമ ഫൈവ് കോമ ടു ഇങ്ങനെ ഒരു സെറ്റാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് ഫോൾസ് ഇത് ഫോൾസ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷനിൽ പറയുന്നത് ഫൈവ് ഇസ് എൻ എലമെന്റ് ഓഫ് എ അല്ലെ ഫൈവ് ഒരു എലമെന്റ് ഓഫ് എ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഫൈവ് ഇത് കറക്റ്റ് ആണ് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കറക്റ്റ് ആണ് ദെൻ സെറ്റ് ഫൈവ് ഇസ് എൻ എലമെന്റ് ഓഫ് എ സെറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞതും ഇതിനകത്തുള്ള ഒരു എലമെന്റ് ആണ് അത് കറക്റ്റ് ആണ് ദെൻ സെറ്റ് വൺ ഇസ് എൻ എലമെന്റ് ഓഫ് എ സെറ്റ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു എലമെന്റ് ഇതിനകത്തില്ല അല്ലെ എന്താണുള്ളത് വൺ ഇസ് എൻ എലമെന്റ് ഓഫ് എ എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ സെറ്റ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഒരു സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ എന്നാണ് നമ്മൾ പറയേണ്ടത് ശരിയല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് റോങ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓക്കെ ദെൻ ഇവിടെ നോക്കൂ ടു ഫൈവ് ഇസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ടു ഫൈവ് ഇസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടുവും ഫൈവും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എലമെന്റ്സ് ആയിട്ട് എയിൽ വേണം ടു ഉണ്ട് ഫൈവ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിന് രണ്ടിനെയും കൂടെ നമുക്ക് എന്താക്കി എഴുതാം ടു ഫൈവ് ഇസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ എന്ന് എഴുതാം അപ്പൊ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കറക്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളും കറക്റ്റ് ആണ് ഫോൾസ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഓക്കെ സെറ്റ് വൺ ഇസ് എൻ എലമെന്റ് ഓഫ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഫോൾസ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അതിന്റെ സെറ്റ് വൺ ഇസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ വൺ ഇസ് എൻ എലമെന്റ് ഓഫ് എ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എ ഇന്റർസെക്ഷൻ എ യൂണിയൻ ബി എ ഇന്റർസെക്ഷൻ എ യൂണിയൻ ബി എന്താണെന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവാൻ വെണ്ടായകരം വരച്ച് ഞാൻ പറയാം എ യൂണിയൻ ബി എന്താണെന്നും ഇത് എ എന്ന് പറഞ്ഞ സെറ്റ് ഇത് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ സെറ്റ് ഓക്കെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് എ യൂണിയൻ ബി ആദ്യം മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇതാണ് എ യൂണിയൻ ബി ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് എ യൂണിയൻ ബി എയിലും ബിയിലും വരുന്ന എല്ലാ എലമെന്റുകളും ഉണ്ടാവും അല്ലെ കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നതും അല്ലാത്തതും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും എ യൂണിയൻ ബിക്കകത്ത് ഈ കാണുന്ന പച്ച ഷെയ്ഡ് ഇതാണ് എ യൂണിയൻ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇന്റർസെക്ഷൻ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് രണ്ട് ഷെയ്ഡും വരുന്നതാണ് എ ആണ് ഇതിന്റെ കൂടെ ഇനി ഇന്റർസെക്ഷൻ കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പൊ എ ഞാൻ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ശരി ഓക്കെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഷെയ്ഡും വരുന്ന ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ആരായിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് ഇന്റർസെക്ഷൻ ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് അപ്പൊ രണ്ട് ഷെയ്ഡ് ടൈപ്പ് ഷെയ്ഡും വരുന്നത് ഇവിടെ ഏതിലാണ് എ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ എയും ബിയും ആണ് ഇത് എ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ദർഫോർ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം എ ഇന്റർസെക്ഷൻ എ യൂണിയൻ ബി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താന്ന് പറയാം എ ആന്ന് പറയാം ഇതിനകത്ത് ഒരു കാര്യം കൂടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പൊ എ ഇസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ബി ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം എ എന്ന് പറയുന്ന എലമെന്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടും ബിയിൽ ഉണ്ട് അതായത് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ സെറ്റിന്റെ അകത്താണ് എ വരുന്നതെങ്കിൽ ഇന്റർസെക്ഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇന്റർസെക്ഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എലമെന്റ് ഏതായിരിക്കും എ ആയിരിക്കും ഏറ്റവും ചെറിയ സെറ്റ് ആയിരിക്കും ഇന്റർസെക്ഷനിൽ വരിക ഓക്കെ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ ഈ കേസിൽ തന്നെ നമ്മൾ എ യൂണിയൻ ബി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക ഏറ്റവും വലിയ സെറ്റ് ആയിരിക്കും കിട്ടുക യൂണിയൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വലിയ പുറത്തുള്ള സെറ്റാണ്
ഇതൊക്കെ എന്താണ് ബി കോംപ്ലിമെന്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി അതിന്റെ ഇന്റർസെക്ഷൻ വിത്ത് എ ആണ് നോക്കേണ്ടത് ഓപ്ഷൻ എ വെച്ചിട്ടാണ് ഓപ്ഷൻ ബി വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇന്റർസെക്ഷൻ വിത്ത് എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ ആയിട്ടുള്ള ഇന്റർസെക്ഷൻ എ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഷെയ്ഡ് ചെയ്യും അപ്പൊ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഷെയ്ഡും വരുന്ന ഭാഗം ഇതാണ് ഈ കാണുന്ന ഭാഗം മാത്രമാണ് അല്ലെ ഈ കാണുന്ന എ മൈനസ് ബി മാത്രമാണ് അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ ഈ ഒരു ആൻസർ ആയിട്ട് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് എ മൈനസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി കോംപ്ലിമെന്റ് ആണ് അതുപോലെ ബി മൈനസ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും അപ്പോൾ എ കോംപ്ലിമെന്റ് ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതും ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഇവിടുത്തെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എ മൈനസ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കോളൂ സെറ്റ്സ് എ ആൻഡ് ബി ഹാവ് ത്രീ ആൻഡ് സിക്സ് എലമെന്റ്സ് അതായത് എൻ ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് എലമെന്റ്സ് ഇൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീയും നമ്പർ ഓഫ് എലമെന്റ്സ് ഇൻ ബി എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സും ആണ് ഓക്കെ ദൻ വാട്ട് ക്യാൻ ബി ദ മിനിമം നമ്പർ ഓഫ് എലമെന്റ്സ് ഇൻ എ യൂണിയൻ ബി എ യൂണിയൻ ബിയിൽ എത്ര എലമെന്റ്സ് മിനിമം ഉണ്ടാവും എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ അവിടെ മിനിമം നമ്പർ ഓഫ് എലമെന്റ്സ് ഇൻ എ യൂണിയൻ ബി കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ മിനിമം ഇൻ എ യൂണിയൻ ബി എ യൂണിയൻ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഏറ്റവും വലിയ സെറ്റ് ഏതാണോ ആ സെറ്റിൽ എലമെന്റിന്റെ എണ്ണം ആയിരിക്കും മിനിമം നമ്പർ ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ വരിക ഏറ്റവും വലിയ സെറ്റ് ഇവിടെ ബി ആണ് അല്ലെ ബിയിൽ എലമെന്റ്സിന്റെ എണ്ണം ആണ് വരിക ഇത് എങ്ങനെയാണ് വരിക ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു പോസിബിലിറ്റി വരാം എ ഇസ് സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ബി എന്ന് വരാം അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എ യൂണിയൻ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരായിരിക്കും ബി ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് സിക്സ് എലമെന്റ്സ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഇനി മിനിമം നമ്പർ ആണ് മിനിമം പോസിബിലിറ്റിയാണ് പറഞ്ഞത് സിക്സിലും കുറയില്ല കാരണം എയിലെ എലമെന്റുകളും ബിയിലെ എലമെന്റുകളും കൂടെ യൂണിയൻ എടുക്കുമ്പോൾ മിനിമം എത്ര എലമെന്റ് ഉണ്ടാവും സിക്സ് എലമെന്റ്സ് ഉണ്ടാവും യൂണിയൻ അല്ലേ അപ്പൊ ഒരു സെറ്റിൽ വരുന്ന എലമെന്റ് നമ്മൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യും ഇന്റർസെക്ഷൻ അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ മിനിമം നമ്പർ ഓഫ് എലമെന്റ്സ് ഇൻ എ യൂണിയൻ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സിക്സ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് എലമെന്റ്സ് ഇൻ എ യൂണിയൻ ബി എന്തായിരിക്കും മാക്സിമം ഇൻ എ യൂണിയൻ ബി അതെങ്ങനെയാണ് കിട്ടുക ഇപ്പോൾ എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ബി അല്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക എയും ബിയും ഡിസ്റ്റിങ്ക് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് സെറ്റുകളാണ് ഇതിൽ മൂന്ന് എലമെന്റ് ഉണ്ട് ഇതിൽ ആറ് എലമെന്റുകൾ ഉണ്ട് അപ്പോൾ എ യൂണിയൻ ബിൽ മാക്സിമം എത്ര എലമെന്റ്സ് ഉണ്ടാവും രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒമ്പത് എലമെന്റ്സ് ഉണ്ടാവും ശരിയല്ലേ ഓക്കെ അത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ അപ്പോൾ ഈ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഇതിനകത്ത് ചോദിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ മിനിമം നമ്പർ ഓഫ് എലമെന്റ്സ് ഇൻ എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി എന്തായിരിക്കും നൾ സെറ്റ് ആയിരിക്കും ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി നൾ സെറ്റ് വരും അതുകൊണ്ട് മിനിമം നമ്പർ ഓഫ് എലമെന്റ്സ് പറഞ്ഞാൽ സീറോ ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് സെറ്റുകളാവാം അല്ലെ അപ്പൊ മിനിമം ഇൻ എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ സമയത്തും എന്താണ് സീറോ ആണ് മാക്സിമം ഇൻ എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വരിക മാക്സിമം ഇൻ എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ചെറിയ സെറ്റ് ഏതാണോ അതിലെ എലമെന്റ്സിന്റെ എണ്ണം ചെറിയ സെറ്റിലെ എലമെന്റ്സിന്റെ എണ്ണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൂന്നാണ് അല്ലെ ഇവിടെ മൂന്നാണ് വരിക കാരണം എ ഇസ് സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ബി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി യിൽ ആരാ ഉണ്ടാവുക നമ്മൾ പറഞ്ഞു എ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലെ ഇഫ് എ ഇസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ബി അപ്പോൾ എയിൽ എലമെന്റ്സിന്റെ എണ്ണം ആയിരിക്കും ഇവിടെ മാക്സിമം ഇൻ എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി കാരണം മൂ രണ്ടിലും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള വരുന്ന എലമെന്റ്സ് ആണ് ഇന്റർസെക്ഷനിൽ നമ്മൾ എഴുതുക അല്ലെ അപ്പൊ മൂന്നിൽ കൂടുതൽ എലമെന്റുകൾ കോമൺ ആയിട്ട് വരാൻ സാധ്യതയില്ല കാരണം എയിൽ ആകെ എത്ര എലമെന്റ് ഉള്ളൂ മൂന്ന് എലമെന്റേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ മിനിമം എലമെന്റുകളുള്ള സെറ്റിന്റെ നമ്പർ ആണ് നമ്മൾ മാക്സിമം ഇൻ എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബിയിൽ നമുക്ക് കിട്ടാം മിനിമം ഇൻ എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി ഓൾവേസ് സീറോ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ വരുന്നത് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് മിനിമം നമ്പർ ഓഫ് എലമെന്റ്സ് ഇൻ എ യൂണിയൻ ബി ആണ് അത് എത്രയാണ് സിക്സ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കോളൂ ദ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോപ്പർ സബ്സെറ്റ്സ് ഓഫ് എ സെറ്റ് വിത്ത് ഫോർ എലമെന്റ്സ് നാല് എലമെന്റുകളുള്ള ഒരു സെറ്റിന്റെ പ്രോപ്പർ സബ്സെറ്റുകളുടെ എണ്ണം ഓക്കെ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോപ്പർ സബ്സെറ്റ്സ് നമ്പർ ഓഫ് സബ്സെറ്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്കറിയാലോ നമ്പർ ഓഫ് സബ്സെറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ടു റേസ് ടു എൻ ആണ് അല്ലെ എൻ എലമെന്റ്സ് ഉള്ള സെറ്റിൽ ടു റേസ് ടു എൻ സബ്സെറ്റുകൾ ഉണ്ടാവും പ്രോപ്പർ സബ്സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ എത്ര
അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റൻ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റൻ നോക്കുള്ളൂ ഇൻ എ ക്ലാസ് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് സ്റ്റുഡൻസ് നൂറ് കുട്ടികളുള്ള ഒരു ക്ലാസ്സിൽ അമ്പത്തി അഞ്ച് സ്റ്റുഡൻസ് പാസ്റ്റ് ഇൻ മാത്തമാറ്റിക്സ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി സെവൻ സ്റ്റുഡൻസ് പാസ്റ്റ് ഇൻ ഫിസിക്സ് അൻപത്തി അഞ്ച് പേര് മാത്തമാറ്റിക്സിലും അറുപത്തി ഏഴ് പേര് ഫിസിക്സിലും പാസ്സായി ദെൻ ദർ ആർ ദെൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് പാസ്റ്റ് ഇൻ ഫിസിക്സ് ആണ് ഇത് പി എസ് സിക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ഇടാം ജനറൽ പി എസ് സിക്ക് റീസെന്റ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ഇത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതുപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്കും ചോദിക്കാം അപ്പോൾ എന്താണ് ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഫിസിക്സ് മാത്തമാറ്റിക്സ് പാസ്സായ അൻപത്തി അഞ്ച് പേരുണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ അറുപത്തി ഏഴ് പേര് ഫിസിക്സ് പാസ്സായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ടോട്ടൽ എത്ര പേരായി ഇവിടെ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ടായി പക്ഷെ നമുക്ക് ടോട്ടൽ എത്ര ആൾക്കാരെ ഉള്ളൂ നൂറ് പേരെ ഉള്ളൂ അല്ലെ ഈ നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് എന്ന് പറയാൻ ഇങ്ങനെ വരാൻ കാരണം എന്താ ചില ആളുകൾ മാത്സും പാസ്സായിട്ടുണ്ടാവും അവര് ഫിസിക്സും പാസ്സായിട്ടുണ്ടാവും ചില ആളുകൾ ഫിസിക്സും പാസ്സായിട്ടുണ്ടാവും മാത്സും പാസ്സായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ ടോട്ടൽ ഇതിൽ രണ്ടും പാസ്സായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഇന്റർസെക്ഷനിൽ വരുന്ന ആളുകൾ ഇതിലുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് നൂറ് എന്നുള്ളത് നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ടായിട്ട് വന്നത് അപ്പൊ ആ ഇന്റർസെക്ഷനിൽ എത്ര ആൾക്കാർ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിട്ട് നൂറും കൂടെ മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ ഇരുപത്തിരണ്ട് പേര് അവിടെ ഉണ്ടാവും ഇന്റർസെക്ഷനിൽ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അൻപത്തി അഞ്ചില് ഇരുപത്തിരണ്ട് പേര് ഫിസിക്സും മാത്സും പാസ്സായ ആൾക്കാരാണ് അറുപത്തി ഏഴില് ഇരുപത്തിരണ്ട് പേര് ഫിസിക്സും മാത്സും പാസ്സായ ആൾക്കാരാണ് നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് ഫിസിക്സ് ഓൺലി പാസ്സായ ആളുകളുടെ എണ്ണമാണ് വേണ്ടത് അല്ലെ അപ്പൊ ഫിസിക്സ് പാസ്സായ അറുപത്തിയേഴ് പേരിൽ നിന്നും ആരെ മൈനസ് ചെയ്യാ ഈ രണ്ടും പാസ്സായ ആൾക്കാർ ഇരുപത്തിരണ്ട് പേരെ മൈനസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ എന്താ നമുക്ക് കിട്ടുക നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ വരുന്നത് ഇത് വെൻഡയഗ്ര ഒക്കെ വെച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇവിടെ നമ്മള് നമ്പർ ഓഫ് എലമെന്റ്സ് ഇൻ മാത്തമാറ്റിക്സ് അമ്പത്തി അഞ്ച് നമ്പർ ഓഫ് എലമെന്റ്സ് ഇൻ ഫിസിക്സ് അറുപത്തി ഏഴ് നമ്പർ ഓഫ് എലമെന്റ്സ് ഇൻ മാത്തമാറ്റിക്സ് യൂണിയൻ ഫിസിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇറ്റ് ഇസ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് എഴുതും ദെൻ നമ്പർ ഓഫ് എലമെന്റ്സ് ഇൻ മാത്തമാറ്റിക്സ് ഇന്റർസെക്ഷൻ ഫിസിക്സ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇരുപത്തിരണ്ട് എന്ന് കിട്ടും അല്ലെ ഇത് ഫോമിലൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു എൻ ഓഫ് എം യൂണിയൻ പി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എൻ ഓഫ് എ സോറി എൻ ഓഫ് എം പ്ലസ് എൻ ഓഫ് പി മൈനസ് എൻ ഓഫ് എം ഇന്റർസെക്ഷൻ പി എന്ന് പറയുന്ന അഡീഷൻ തീയറി ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് വേണേൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്കത് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റൻ ആൻസർ നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാണ് ഫിസിക്സിൽ മാത്രം പാസ്സായ ആളുകളുടെ എണ്ണം ഇതിൽ തന്നെ വേറെ ക്വസ്റ്റൻ ചോദിക്കുകയാണ് മാത്സ് മാത്രം പാസ്സായ ആളുകളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്താ പറയുക അൻപത്തി അഞ്ച് മൈനസ് ഇരുപത്തിരണ്ട് അല്ലെ എത്ര പേര് വരും മുപ്പത്തി മൂന്ന് ആളുകൾ മാത്സ് മാത്രം പാസ്സായവരുണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പൊ ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റൻ നോക്കിക്കോളൂ ഇഫ് എൻ ഓഫ് എ ഇസ് വൺ വൺ ഫൈവ് നൂറ്റി പതിനഞ്ച് എൻ ഓഫ് ബി ഇസ് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് എൻ ഓഫ് എ മൈനസ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത്തി ഏഴാണ് വട്ട് ഇസ് എൻ ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ എൻ ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോമുല നമുക്കറിയാലോ എൻ ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി എന്താണ് എൻ ഓഫ് എ ഇപ്പൊ തൊട്ട് മുമ്പ് എഴുതിയതാണ് പ്ലസ് എൻ ഓഫ് ബി മൈനസ് എൻ ഓഫ് എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി അല്ലെ ഇതാണ് എൻ ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോമുല അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ എൻ ഓഫ് എ മൈനസ് ബി നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എൻ ഓഫ് എ മൈനസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും എന്താണ് ഇറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ഓഫ് എ മൈനസ് എൻ ഓഫ് എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി എയിൽ നിന്നും എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി മൈനസ് ചെയ്തതാണ് എൻ ഓഫ് എ മൈനസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് നാൽപ്പത്തി ഏഴാണ് നമുക്കറിയാം എൻ ഓഫ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ്റി പതിനഞ്ചാണെന്ന് നമുക്കറിയാം മൈനസ് എൻ ഓഫ് എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി എന്ന് നമുക്കിവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടുന്ന് എൻ ഓഫ് എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വരിക നോക്കി നോക്കൂ നൂറ്റി പതിനഞ്ച് മൈനസ് നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നൂറ്റി പതിനഞ്ച് മൈനസ് നാൽപ്പത്തി ഏഴ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അറുപത്തി എട്ട് വരും അല്ലെ അറുപത്തി എട്ട് പേര് ഇന്റർസെക്ഷനിലുണ്ട് ശരിയല്ലേ ഇനി നമുക്ക് അറിയാവുന്ന വാല്യൂസ് ഇവിടെ സബ്സ
പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് ടെൻ എന്ന് പറയും അല്ലെ സെവൻറ്റി മൈനസ് ടെൻ സിക്സ്റ്റി അറുപത് പെർസെൻറ്റേജ് ആളുകൾ എന്തിനാണ് പോകുന്നത് കാറിലോ ബസ്സിലോ ആയിട്ട് യാത്ര ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ എട്ടാം പോസ്റ്റൻ ഒൻപതാമത് പോസ്റ്റൻ നോക്കിക്കോളൂ ഗിവൺ എ ഈക്വൽ ടു വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ആൻഡ് ബി ഈക്വൽ ടു വൺ ത്രീ ഫൈവ് എ ഡെൽറ്റ ബി എന്താണെന്നാണ് ചോദ്യം എ ഡെൽറ്റ ബി എന്ന് പറയുന്നതിന് നമ്മൾ പറയുന്നത് സിമ്മട്രിക് ഡിഫറൻസ് എന്നാണ് കേട്ടോ എ ഡെൽറ്റ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് സിമ്മട്രിക് ഡിഫറൻസ് സിമ്മട്രിക് ഡിഫറൻസ് എന്നാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ പറയുന്നത് അത് എയുടെയും ബിയുടെയും സിമ്മട്രിക് ഡിഫറൻസ് ആണ് അതിന് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എഴുതാം എ മൈനസ് ബി യൂണിയൻ ബി മൈനസ് എ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം എ മൈനസ് ബി യൂണിയൻ ബി മൈനസ് എ എന്ന് എഴുതാം അതല്ലെങ്കിൽ എ യൂണിയൻ ബി മൈനസ് എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി എന്ന് എഴുതാം എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി എ യൂണിയൻ ബി മൈനസ് എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി അപ്പൊ നോക്കൂ എ യൂണിയൻ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഒന്നുണ്ടാവും രണ്ടുണ്ടാവും മൂന്നുണ്ടാവും നാലുണ്ടാവും അഞ്ചുണ്ടാവും അല്ലെ യൂണിയൻ ആണ് എല്ലാത്തിലും കൂടെ നിരത്തി എഴുതാം ഇന്റർസെക്ഷനിൽ ആരൊക്കെ ഉള്ളത് രണ്ടിലും കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒന്നും മൂന്നും ആണ് ഉണ്ടാവുക ഒന്ന് മൂന്ന് അല്ലെ മൈനസ് ചെയ്ത് എഴുതാം ദാറ്റ് ഇസ് രണ്ട് നാല് അഞ്ച് ആണ് ഇവിടെ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുക എ ഡെൽറ്റ ബി ക്കകത്ത് ഉണ്ടാവുക അതിന് സിമ്മട്രിക് ഡിഫറൻസ് ആണ് പറയുന്നത് രണ്ടും ഇതിന്റെ ഫോമിലാണ് ഓർത്ത് വെച്ചോളൂ എ മൈനസ് ബി യൂണിയൻ ബി മൈനസ് എയും പറയാം എ യൂണിയൻ ബി മൈനസ് എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബിയും പറയാം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഇതിന്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് പത്താമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ലെറ്റ് എ ഈക്വൽ ടു വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ദ നമ്പർ ഓഫ് സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ കണ്ടെയ്നിങ് വൺ ആൻഡ് ഫോർ എ ഈക്വൽ ടു വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അഞ്ച് എലമെന്റുകളാണ് എയിൽ ഉള്ളത് അപ്പൊ ടു റേസ് ടു ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് സബ്സെറ്റുകൾ ഇവിടെ ആർക്കുണ്ട് എയ്ക്ക് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ഒന്നും നാലും കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്ന എത്ര സബ്സെറ്റുകൾ ഉണ്ടെന്നാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ അപ്പൊ രണ്ട് എലമെന്റുകൾ ഉള്ള സബ്സെറ്റ് മുതലേ അങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് പോകുക കാരണം മിനിമം ഒന്നും നാലും വേണം അപ്പൊ ഒന്നും നാലുള്ള രണ്ട് എലമെന്റിന്റെ സബ്സെറ്റ് എത്ര ഉണ്ടാവും ഒരെണ്ണുണ്ടാവും അല്ലെ പിന്നെ ഒന്നും നാലും വരുന്ന മൂന്ന് എലമെന്റിന്റെ എത്ര സബ്സെറ്റ് ഉണ്ടാവും ഒന്നും നാലും പിന്നെ വരുന്നത് മൂന്ന് പിന്നെ വരുന്നത് രണ്ട് അല്ലെ പിന്നെ വരുന്നത് പൂജ്യം രണ്ട് ആൻഡ് മൂന്ന് എത്ര സബ്സെറ്റുകൾ ഉണ്ടാവും മൂന്ന് സബ്സെറ്റുകൾ ഉണ്ടാവും മൂന്ന് എലമെന്റുകൾ വരുന്നത് ഇനി നാല് എലമെന്റുകൾ വരുന്ന എത്ര സബ്സെറ്റുകൾ ഉണ്ടാവും ഒന്നും നാലും അവിടെ കോമൺ ആണ് പൂജ്യം രണ്ട് വരുന്ന ഒന്നുണ്ടാവും പൂജ്യം മൂന്ന് വരുന്ന ഒന്നുണ്ടാവും ആൻഡ് രണ്ടും മൂന്നും വരുന്ന മറ്റൊന്നും ഉണ്ടാവും അപ്പൊ മൂന്ന് സബ്സെറ്റുകൾ അവിടെ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അതിലും ഒന്നും നാലും ഉണ്ടാവും പിന്നെ അഞ്ച് എലമെന്റ് ഉള്ള സബ്സെറ്റ് ഒരെണ്ണം ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര വരും നമുക്ക് ടോട്ടൽ മൂന്ന് ആറ് എട്ട് എട്ട് സബ്സെറ്റുകൾ നമുക്ക് കിട്ടും ക്ലിയർ അല്ലെ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസുമായിട്ട് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ കാണാം എക്സാമിന് മുമ്പ് മാക്സിമം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം പ്രോബിലിറ്റി തിയറിയിലെ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഈ ചാനലിലൂടെ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റിസർച്ച് ഓഫീസർ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ അസിസ്റ്റൻ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പ്ലേലിസ്റ്റ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രോബിലിറ്റിയിൽ ഇഷ്ടംപോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ വരും ദിവസങ്ങൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ